சென்னை மதுரவாயில் அருகே அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பதினைந்தாவது மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் மதுரவாயில் புறவழி சாலையில் சர்வீஸ் சாலையை ஒட்டி அமைந்துள்ள பதினாறாவது மாடி அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வரும் பாண்டியன் என்பவரது மகன் சிவி சக்கரவர்த்தி பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்துவிட்டு தற்போது மருத்துவ படிப்பிற்கான நீட் தேர்வு எழுதியுள்ளார் இந்நிலையில் நேற்று இரவு தனது நண்பர் ஒருவருடன் குடியிருப்பின் பதினாறாவது மாடிக்கு செல்ல முயன்றுள்ளார் மொட்டை மாடியின் கதவு பூட்டியிருந்ததால் அருகில் இருந்த ஜன்னல் வழியாக சிவி மேலே செல்ல முயன்றுள்ளார் அப்போது பதினைந்தாவது மாடியில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்துள்ளார் இதில் சிவி அந்த இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இந்த சம்பவம் குறித்து மதுரவாயில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி அருகே இடுகாட்டில் நகர கழிவு நீர் சூழ்ந்துள்ளதால் இறந்தவர்களின் உடல்களை புதைக்க முடியாமல் பரிதவிப்பதாக கூறுகின்றனர் அப்பகுதி மக்கள் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேவசமுத்திரம் பகுதியில் உள்ள மயானம் ஏரியை ஒட்டி அமைந்துள்ளது சுமார் பத்து கிராமங்களை சேர்ந்தவர்கள் இந்த இடுகாட்டை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் போதிய பராமரிப்பின்றி இருக்கும் இந்த மயானம் நகர கழிவுநீர் தேங்கும் இடமாக மாறிப்போயுள்ளது இது ஒருபுறம் இருக்க தேங்கிய கழிவு நீரில் ஆகாய தாமரையின் ஆக்கிரமிப்பும் சூழ்ந்து கிடக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் மயானம் முழுவதும் புதற்காடுகளாக மண்டி கிடக்க புதைப்பதற்கு இடமில்லை கழிவு நீர் இந்த சுடுகாடு வந்து சேருது இந்த சுடுகாடு சேர்வு பார்த்தனாக்கா ஒரு பணத்து மேல ஒரு பணத்தை பதிக்கிறாங்க அது வேற ஏதாச்சும் பணத்து மேல பதிக்க வேற ஏதாச்சும் இடத்துல பதிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல தண்ணி வருது பதிக்க முடியாது காரணத்தில் பதிக்கிறாங்க கழிவுநீர் சூழ்ந்த மயானத்தில் புதைக்க குழி தோண்டினால் தண்ணீர் ஊற்றெடுக்கிறது இறந்தவர்களுக்கு சடங்குகளை செய்ய இடமில்லாத நிலை இதனால் பிணத்தின் மேல் பிணங்களை புதைக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறோம் என்கின்றனர் கிருஷ்ணகிரியோட நகராட்சியோட கழிவு நீர்லாம் வந்து இந்த சுடுகாட்டு வழியா வந்து இங்க ஸ்டே ஆயிடுது அது போறதுக்கான வழித்தடமும் இல்ல அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில ஒரு பணத்து மாலையே இன்னொரு பணத்தை புதைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது சில இடத்துல தோண்டி விட்டு போன பணம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால துர்நாற்றங்கள் அதனால நிறைய சுகாதார சீர்கேடு இருக்குது இருக்கும் போதும் நிம்மதி இல்லை இறந்த பின்பு புதைப்பதற்கு இடமில்லை என்று கழிவுநீர் சூழ்ந்த மயானத்தால் மன்றாடி நிற்கும் தேவசமுத்திரம் பகுதிவாசிகளின் அவலங்களை போக்குவார்களா நகர கழிவுநீரால் சிரமத்தை சந்தித்து வரும் அப்பகுதிவாசிகளின் கோரிக்கை ஏற்று உரியவர்கள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுப்பார்களா பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து தினேஷ்குமார் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ரசிகர்கள் ஆயிரம் பேர் சென்ட்ரலில் இருந்து சிறப்பு ரயில் மூலமாக இன்று காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு ஜெய்ப்பூர் செல்கின்றனர் அசம்பாவித சம்பவங்களை தவிர்க்க ரேணிகுண்டா ரயில் நிலையம் வரை தமிழக ரயில்வே காவல்துறையினர் பாதுகாப்பிற்கு உடன் செல்கின்றனர் இதையொட்டி சென்னை புறநகர் ரயில் நிலையங்களிலும் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதுகுறித்த விவரங்களை அங்கிருக்கக்கூடிய நமது செய்தியாளர் நெப்போலியனிடம் கேட்கலாம் நெப்போலியன் சொல்லுங்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ரசிகர்கள் இதற்கு முன்பாக புனே அணிக்கு புனேயில வந்து விளையாட போகும் போது ரசிகர்கள் வந்து சென்றிருந்தாங்க தற்போது ஜெய்ப்பூர் செல்ல இருக்கிறார்கள் அவர்களுடன் பாதுகாப்புக்காக காவல்துறையின் சென்றிருக்கிறார்களா மேலும் விவரங்கள் என்ன நெப்போலியன் நித்யா அதாவது வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கும் ஹைதராபாத் சன்ரைசர் அணிக்கும் நடைபெறக்கூடிய ஒரு பலப்பிரச்சிக்காக சென்னையிலிருந்து சிறப்பு ரயில் மூலியமாக புனே ரயில் நிலையம் வரை செல்லக்கூடிய சிறப்பு ரயிலில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்கள் சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக ரேணிகுண்டா ரயில் நிலையம் வரை தமிழகத்தை சேர்ந்த போலீஸ் காவல்துறை சார்பாக கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் அதிகமான காவல்துறை அதிகாரிகள் சென்றிருக்கிறார்கள் இந்த மேட்சை பொறுத்தவரை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் முதலாவது இடத்தில் ஹைதராபாத் சன்ரைசர் அணியும் இரண்டாவது இடத்தில் தற்பொழுது சிஎஸ்கே அணியும் இடம்பெற்றிருக்கிறது இதன் காரணமாக இந்த இந்த போட்டியானது மிக முக்கியமான ஒரு போட்டியாக பார்க்கப்படுகிறது இந்த போட்டிக்கு ஆவலுடன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை சேர்ந்த ரசிகர்கள் இங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அவருடைய பாதுகாப்பு கருதி இங்கிருந்து ரயில்வே துறை சார்பாக இருபதுக்கும் அதிகமான காவல்துறையினர் சென்றிருக்கிறார்கள் இந்த போட்டி மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது இதில் சிஎஸ்கே அணி பலப்பரீட்சியில் வெற்றி பெற்று முதலிடத்தில் வருமா என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இங்கிருந்து ரசிகர்கள் சென்றிருக்கிறார்கள் நித்யா நெப்போலியன் இரண்டாவது முறையாக ரசிகர்கள் தங்களுடைய சொந்த மாநிலத்தை விட்டு வெளி மாநிலத்திற்கு செல்கிறார்கள் தங்களுடைய ஆதர்ச நாயகனை பார்ப்பதற்காகவும் ஆதர்ச அணியை ஆதரிப்பதற்காகவும் அவர்கள் செல்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் வாரியம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் என்னென்ன வகையான வசதிகள் செய்து கொடுத்திருக்கிறது
சிபி நீங்கள் குறிப்பிட்டது போலவே அதாவது சென்னையிலிருந்து இரண்டாவது முறையாக அவர்கள் தங்களுடைய அணி விளையாடக்கூடிய அந்த ஒரு விளையாட்டை பார்ப்பதற்காக ஆர்வத்துடன் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக சிறப்பாக சொல்லப்போனால் இந்த ரயில் வந்து ஒரு சிறப்பு ரயில் தான் இதில் வந்து இந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பார்ப்பதற்காக செல்லக்கூடிய ரசிகர்கள் மட்டும்தான் இதில் முக்கியம் மிக முக்கியமாக பயணிக்கிறார்கள் இந்த ரயில் ரயிலில் பயணிப்பதற்காக முன்கூட்டியே அவர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் ஒரே நேரத்தில் அவர்கள் வந்து இந்த சிறப்பு ரயிலுக்கு புக்கிங் செய்யும் பொழுது அதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் எல்லாம் கிரிக்கெட் வாரியம் சார்பாக அவர்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டதாக ரயில் செல்லும் முன்பதற்காக அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அது அதே போல இவர்கள் இங்கிருந்து சென்று அதாவது மேட்ச் நடைபெறுவது வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ற என்று இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் தங்கக்கூடிய இடம் அதே போல அவர்கள் வந்து மேட்சுக்கு போய் பார்க்க போகக்கூடிய எல்லா விதமான வசதி வாய்ப்புகளையும் அவர்களுக்கு செய்து கொடுப்பதாக தகவல்களை அவர்கள் முன்பே தெரிவித்தார்கள் சிபி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ரசிகர்கள் ஆயிரம் பேர் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து சிறப்பு ரயில் மூலமாக புறப்பட்டிருக்கிறார்கள் களத்திலிருந்து விவரங்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்ற